Magandang magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa ating palatuntunang radio klinika sa DWIZ. Ako po si Marupo Pahati Sarne at ngayong gabi, pag-usapan natin infertility at saka problema sa similya. Ang dami nagtatanong niyan, lalo na ngayong uh, nagkaroon ng lockdown kasi hindi sila makapagpatingin ng uh, personal sa kanilang uh, mga urologists. Kaya ngayon, inibitahan natin dito sa Radio Klinika, isang napakagaling po na urology surgeon. Walang iba kundi si Dr. Marlon Martinez. Dok, magandang gabi sa iyo. Ay, magandang gabi po sa inyo saka sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Oo. Oh. Dok, salamat ha. Pinagbigyan mo kami. At uh, paano ba ang new normal ngayon sa surgery natin bilang urologist? Ah, um, Siyempre, lahat po ng mga ginagawa natin, kalimitado ng mga naunang araw, mm-hmm. ay puro emergencies lang po. Ngayon lang ulit nababalik yung elective na tinatawag namin o yung mga hindi naman o non-emergent na procedure. no So, yun po. Yung malaki yung pagbabago talaga, lalo na sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na sa field namin sa, sa urology, at uh, nagko naman po tayo dito. Oo. Marami pa rin ang hindi makapagpatingin, Dok, no? lalo na ang marami sa mga sumusulat sa amin o nagme-message ay eh, mga nasa barko ngayon. Yung mga mm-hmm. Filipino seamen natin na nagkakaroon ng problema sa kanilang uh, similia, sa kanilang sperm na papansin nila may pagbabago sa kanilang pag-ihi. At tapos, syempre, natatakot sila na baka pagdating uh, nila dito sa Pilipinas, hindi na sila makakabuntis kasi may problema yung kanilang uh, sperm. So, Dok, uh, meron nga ba talaga ang natural na kulay ang sperm bakit sila nag-aalala pag meron sila nakikita raw ng mga pagbabago ah usually po ang kulay nito is uh, uh, clear po ito no uh-huh. kaya lang minsan may mga ibang instances po lalo na kung nyari may infection o may trauma o may bleeding minsan nagkukulay parang bahid ng dugo or yung iba uh-huh. parang may mancha ng konti no um So yun po no so kaya take note din po yung kulay ng ng semen kasi minsan it will point out to a particular disease po. Mm, okay so paano nila malalaman na nagkakaroon ng pagbabago? At saka may kasama ba yon na pain or ibang pakiramdam? Meron ba kasamang sakit o ibang pakiramdam? Uh, minsan po no um, usually ang nakikita naming complaint na sa yung dugo sa semelya o yung tinatawag naming hematos is hematospermia no ibig sabihin parang uh, may kulay na dugo yung similya nila pero most of the time po lalo na sa mga reproductive age mga batang pasyente hmm. kalimitan ito ay nagre-resolve spontaneously kaya lang yung mga pasyenteng persistent na may parang dugo sa similya uh, maganda ma-check up po kasi may ibang mga particular na disease like infection or pwedeng tumor po worst case scenario na pwedeng ito yung sanhi kung bakit nagkakaloon ng parang discoloration sa sa kulay ng similya Meron ba silang nararamdaman sakit, do? Pain? Pwedeng may pain Oo. po, pwedeng wala. Ah, pwedeng wala rin. Pero nagbago yung kulay. Yes po. Oo. An- ano yan? Sumasama ba yan sa kanilang ejaculation or sa pati sa pag-ihi? Sumasama yung uh, anong... Kasi po, yung labasan ng similya saka yung labasan ng ihi po, parang nag- meron silang isang point sa dalian ng ihi doon sa may level po ng prostate ng lalaki na doon sila pareho lumalabas no so kaya minsan yung iba may parang dugo sa ihi yung iba may kulay yung similya kasi isa lang yung nilalabasan po nila ito isa level ng tag namin sa prostata ng lalaki doon sila lumalabas po may isa silang common na area na labasan so kung kunyari bata pa ano mga age yung bata ba dok pa tapos ano ang ibig sabihin pag kunyari nagkakaroon ng reddish uh, tinge yung kanilang similya Um, most of the time po um, nakikita natin infection. So usually lalo na yung mga sexually active na pasyente mm. no na merong sexual contact o lalo na kapag nag-infection, kalimitan po ito ay nagkakaroon ng discoloration sa similya no. Yung iba naman po any strenuous activities kunyari sobrang workout o may isang mabigat na trabaho ang ginawa, minsan pwede ring magkaroon ng dugo sa similya no. Uh, pero kaya nga na nabanggit ko kanina kalimitan ng ito po ay nagre-resolve spontaneously most of the time. Mm-hmm. Okay. Pati pala yung mga pagbubuhat, ano? So, paano yung mga, kung kunyari sa barko, eh, ganun, ang binubuhat nila, tuneto-nelada. Eh, pwede rin mm-hmm. na pagkakaroon ito po yung similya nila. Mm-hmm. Pero napaka-bihira naman nito, hindi uh-huh. naman to para once na nag, meron kang any strenuous activities, magkakaroon ka ng dugo sa similya. Uh-huh. No? Pwede rin po yung mga history ng trauma, kunyari yung natamaan yung itlog yung ari no mm. 
Uh, kasi ang similya po, galing ito sa testis, ano? Yes. Galing sa testis, galing sa prostate, sa seminal, seminal vesicle na tinatawag. No? So, any injury po o trauma sa mga parting ito, pwedeng magkaroon ng discoloration sa sa similya. Okay, nabanggit mo yung tungkol doon sa prostate, doc, ano? Kailan lang pwedeng magkaroon ng problema ang prostate? Kapag ba tumuntong lang ng 40 pataas ang isang lalaki? Ah... Uh, Gaya na, usually po, eh, sabi nga natin, ang prostate gland po, eh, sakit, or any sakit sa prostate, eh, sakit ng mga matatanda. No? Although may nakikita po tayo mga pasyente na bata na meron na rin problema sa prostate. No? Kalimitan ng problema nila is problema sa pag-ihirap umihi, yeah. kaya madalas na pag-ihi, kailangan umihi kapag umihi, kapag umihi parang may natitirang ihi sa pantog. So, kalimitan po ito ay sintomas sa pag-ihi. No? Pero sa mga bata po, kunyari 20s, 30s, kalimitan po ng sakit nila sa prostate ay related sa infection. Lalo na yung, again, yung mga sexually active na pasyente. Kalimitan sa mga batang pasyente ang sakit sa prostate infection. Pero yung mga matatanda, may edad, 50s, 60s, 70 year old, kalimitan po dito ay yung lumalaki, yung tinatawag ng benign prostatic hyperplasia o kamalas-malasan pwedeng cancer sa prostate. At yan ay eh, pwedeng magsani din ng dugo sa similya. Pwede rin po. Oo, oh, mm-hmm. oo. Oh, oh. Ngayon, kung kunyari gano'n na may lumalabas ng dugo, anong unang dapat gawin ng isang uh, lalaki? Uh, maganda po makita ng doktor mm-hmm. kasi ka- kailangan po nating malaman kung bakit may dugo sa similya K- kasi marami pong pwedeng dahilan ng, ng dugo sa similya at i- yung mga iba't ibang dahilan na yon ay may iba't ibang treatment. No, so kaya mahalaga po lalo na yung mga persistent o hindi nawawala ilang araw na, ilang buwan, mas maganda magkonsulta sa doktor. Oo. So hindi pwede na porke yung isang kasama mo sa barko eh meron pang natitirang antibiotics, makikihiram ka ng no, antibiotics. No, po. Kasi mga baka hindi pala sanhi siya ng infection, baka ibang dahilan. So may iba pong treatment para doon. Pwede bang maging infertile sila kapag ganito na pinabayaan nila na may dugo sa kanilang similya? Uh, tingin ko hindi naman siya yung magkukos talaga ng problema sa fertility. No? Mm-hmm. Pero, pero siguro pwedeng maging sanhi. Depende sa doon sa dahilan. Kunyari, infection, tumor, pwedeng mag ng problema sa pagbubuntis. Okay. Nagkakaroon din ba sila ng problema sa erection kapag uh, nagkakaroon ng dugo yung similya? Uh, not necessarily po kasi magkaiba po yung, kung baga sabihin natin, yung function na uh, nagkukos ng pag pagtigas ng ari ng lalaki, mm-hmm. no? O, pwedeng may dahilan, pwedeng wala. Mm-hmm. Okay. So, ang uh, talagang dapat lang na maging concern nga nila, no? Siyempre, yung magiging overall uh, future ng health ng kanilang reproductive organ, o kung papabayaan mm-hmm. nila na may dugo yung kanilang sibila. Mm-hmm. May amoy din ba yun? Uh, usually, ang sabi nila is parang Clorox-like na ano, send po, no? Pero... Yung mga pungent o sobrang ano siguro, sobrang may amoy, pwedeng related po sa infection. Oo. Oh, oh. So kung Clorox like, normal pa 'yon. O kaya pwedeng odorless po ano. Ah, pwedeng odor. Ah, wala rin palang amoy. <laughs> pwedeng wala rin amoy. Oo. Oh, oh. Pero hindi naman po may amoy, may problema na yung sa bilya. Oo. Mm-hmm. Oh, oh. Kakalimutan po baka may infection. Okay, ayan. Uh, ito, may mga questions dito, Doc. Ito, mga totoong uh, mga ipinadala sa atin ng mga <laughs> overseas contract workers natin, overseas Filipino workers natin. Kadalasan, mga nasa barko, ito, mga nagtatanong eh. Yun daw, kanyang brief, may bahid daw ng uh, dugo, Doc. Uh, hindi niya malama mm-hmm. kung galing sa ihi niya o galing sa kanyang similya. Uh, ano raw kaya yun? Wala raw kasi sila mapagpatinan. Nasa Australia silang mga <laughs> Doc. Oo. Yun nga po yung nabanggit ko kanina, no? yung labasan ng ihi sa kasimilya. Meron silang common pathway doon po sa daluyan ng ihi ng lalaki. No? Mm-hmm. So medyo mahirap siguro masabi natin na kung saan galing. Unless siguro kapag nag-ejaculate siya o uh, lumabas yung simil sa kanya, is doon may dugo. Mm-hmm. O kaya kung umihi siya, doon may dugo. Mm-hmm. So somehow malalaman natin kung saan ba nanggagaling yung dugo. Mm-hmm. Kunyari umihi siya ng dugo, so most likely baka sa daluyan ng ihi. Kunyari sa uretra, sa pantog sa u- sa ureter or sa kidneys pero kung ito ay dugo from the similia most likely baka dahil doon sa reproductive uh, part ng lalaki like yung uh, sa itlog mm-hmm. sa vas deferens sa seminal vesicles pwede rin sa area kung saan na converge yung isang duct papunta sa palabas ng prostate okay. so somehow malalaman po kung kung saan galing yung yung dugo pero maganda kaya lang ang problema nila is medyo malayo, malayo sila, no? At hindi so, raw sila makadok, no? Oo, oh, oh, hindi raw sila makadok. Kaya mm-hmm. ah, nasa gitna daw sila ng dagat ngayon dyan sa Australia. 
Kasi nga, syempre, alam mo na, dahil dun sa COVID, so ano raw ang pwede niyang gawin ngayon for the meantime? Uh, yun ang problema na wala, wala rin silang mga parang uh, mga klinika doon, ano? Hmm. Uh, siguro kung kung hindi naman po nagkakos ng ganong problem sa kanila, pwede siguro obserbahan mo na hanggang uh, magkaroon sila ng pagkakataon na makapagpatingin sa doktor. Okay. Pero kung wala namang wala naman nagkakos po ng problem, kunyari, hindi sila nahihirapang umihi, walang matinding sakit, tingin ko pwedeng obserbahan ko. Okay. Kaya nga na nabanggit ko, kalimitan ng dugo si Milya, nag-resolve sa spontaneously. Misa kahit wala kang gawin, minsan nawawala siya ng isa. Ah, okay. So, intay na lang niya, baka mawala. Pero ang tanong din niya dito, Doka, ah, hindi ko nababangitin yung pangalan niya. Ah, mm-hmm. Si ML na lang daw, ML. Ah, tinatanong mm-hmm. niya na bawal daw ba siya na magsariling sikap dahil may dugo nga yung kanyang si Milya. <laughs> Tingin ko hindi naman siya kontraindikasyon. Uh-huh. Ano? Uh, yun po, tingin ko hindi, okay lang. No, uh, hindi siya kontraindikasyon kapag may dugo si Milia is hindi ka na pwedeng mag kumbaga master beach siguro yung binabanggit niya, no? <laughs> eh, ko hindi naman siya kontraindikasyon. Oo. Eh paano yung pakikipag ni Ig? Yung talagang meron kang ka-partner no na makikipag-sex ka. Pag oh, may dugo siguro, si Milia mo, dapat umiiwas ka muna sa sex? Uh, idea ni po kung nas hindi naman siya nasa barko, nasa nasa lupa siya, no? Uh, maganda magpa-examine muna kasi mamaya kung infection pala siya, mm-hmm. baka mamaya pwedeng mahawa yung partner. Oo nga, oo nga. Mm-hmm. Oo, okay. At saka, okay, Naka, makakabuntis pa rin daw ba kahit na may dugo ang si Milia? Mm, pwede naman po, no? Uh, ang kasi ang dahilan po kung hindi kung bakit hindi nagkakanak ay maraming dahilan. Uh, mm-hmm. Tingin ko hindi hindi naman ganoon yung effect ng dugo sa si Milia kung bakit hindi siya. So maganda malaman kung bakit may dugo sa si Milia. Para malaman kung ano ba yung dahilan nito na pwedeng mag-cost ng infertility. Okay, eto naman doc ah. Tatanong ko lang po ah, si My Loves. <laughs> Yan ang kanya nga ibinigay mm-hmm. na pangalan, My Loves. Sabi niya, tanong ko lang po, bakit walang si Milian lumalabas during ejaculation? Ah, um, um, ibig sabihin po, wala talagang semen, walang fluid na lumalabas. Mm-hmm. Yung po ba sila. Siguro yun ang ibig sabihin po, no? Kasi may iba pong term, may tinatatanong yung isis term niya, yun naman po ay walang sperm sa ejaculate. Ito yung may ejaculate siya, may seminal fluid na lumalabas, pero walang, walang sperm. sperm. So meron din pong tinatawag kayang aspermia, ibig sabihin, um, wala mismo siyang para, kung mga seminal fluid. No? So maraming pwedeng dahilan po. No? Una, pwedeng pagbabara. Pagbabara doon, lalo na sa ejaculatory duct na tinatawag namin, o sa prostate, o pwede rin po yung tinatawag namin retrograde ejaculate. Ibig sabihin, uh, yung Uh, seminal fluid mo na supposedly lalabas sa puntang hari, ito'y pumupunta sa pancet. Mm. So maraming dahilan po yun, kunyari, uh, diabetes, hypogonadism, um, uh, naoperahan, lalo na yung mga naoperahan sa prostate, o kaya may iniinom na gamot, mm. like yung gamot sa prostate, specifically tamsolosin, mm. nung nagpapos po ito ng retrograde ejaculate. Uh-huh. So maganda, mag-consult again sa doktor kasi minsan pwedeng cost po siya ng infertility. Ang tamsolosin ang tawag po ba? Natin, o, Dok, pang paliit hmm. ng prostate? Ang, ang may dalawang gamot para sa prostate, ito po yung alpha blocker, isa po doon yung tamsolosin. Ito yung pampaluwag ng ike. Ah. On the other hand, may isa namang gamot na pampaliit ng prostate. Mm-hmm. So, yun yung tinasteride, detasteride. So, ang role niya is to uh, reduction ng size ng prostate. So, magkaiba sila ng function. So, yung Pero yung ng ihi ang pwedeng maging dahilan ng retrograde. Pwede po yung dahilan. Sure. Pwede yung dahilan. Kaya maganda ho, ma-review din yung mga gamot na iniinom ng pasyente kasi minsan yun pala ang dahilan mm-hmm. kung bakit nakakaroon ng sintomas ang lalaki na pwedeng mag ng infertility. Oo, eh pero kung kunyari may retrograde ejaculation, yun yung bumabalik no, yung kanyang uh, similya, mm-hmm. papasok doon sa kanyang uh, reproductive organ. Mm-hmm. Pwede pa rin bang ma-reverse ito, Doc? Pwedeng bumalik um, sa normal? Yes po, pwede naman po lalo na kunyari uminom ka ng gamot para doon sa sa prostate o tamsolosin, pwedeng ihinto or palitan ng ibang gamot na hindi known for that effect po. So, pwede naman po, may way naman po, may mga gamot na pwedeng ibigay para sa mga cases na ito. Pero, hindi, Pero again, pagkat na yes, ma-examine sila ng doktor kasi maraming pwedeng dahilan. Lalo na, kasi ang volume po ng semilya, majority po ito ay nanggagaling sa seminal vesicles tsaka sa area ng prostate. So, any pagbabara po doon, any pagbabara doon sa ejaculatory duct, seminal vesicle, sa prostate gland, pwedeng mag ng walang similyan kapag nag-e-ejaculate. So, mahalaga malaman din po yun. Ano 
nagyayari doon sa Semilia kapag bumabalik, saan pumupunta yun? So usually po na kasi ang buhay po ng sperm mga 48 to 72 hours. So usually po nag uh, nag undergo sila ng process ng apoptosis so eventually na na absorb lang siya ng katawan. Ah, okay. At naiihi mo na lang eventually. Pwede po. Oh, uh, pwede yan. Ah, okay. Yung isa pong way para malaman kung kung yung similya mo ba ay napupunta sa panto is may tinatawag po kaming uh, post-ejaculatory urinalysis. Ibig sabihin, after nyo po mag-ejaculate, pa-examine mo yung ihi mo. Ngayon, kung positive set for sperm, most likely baka retrograde ejaculate. Mm, okay. Mm. Okay. Uh, ito pa. Doc, ano pong ibig sabihin kapag low sperm count? Si Harvey ang nagtatanong. Ano po ba pwedeng inumin na gamot? Tsaka ano po ang mga dapat iwasan? Una po, um... Ang sperm concentration po isang parameters ng semen analysis examination sa semilya. No, so ang normal value po nito, yung bagong reference value natin is less than is more than 15 million per ml. So ibig sabihin anything na below than, i-consider natin as mababang count, mababang concentration o oligospermia. So marami pong pwedeng dahilan kung bakit may mababang sperm concentration, no? So Ang problem po sa semen analysis kasi medyo mataas yung variability niya. Kunyari, pwede ngayong araw, mataas yung count mo, kinabukasan, pag nag-submit ko ulit, mataas na siya. So, depende po sa sitwasyon. Kunyari, stress ka nung gabi, puyat ka, inimigarilyo ka, may mga varicocele pa, uh, o ibang dahilan, infection, pwede mag-cost ng mabang konsentrasyon ng semen. Mm-hmm. Ang sperm cell. Ano bang normal count, do? Ang normal po is 15 million per ml. No, yun po yung sinet ng WHO mm-hmm. na reference value for sperm concentration. Okay. Pero okay. ang ang isipin po kasi natin, uh, ang problem ka- kasi sa ating routine na semen analysis, although siya yung parang pinaka-cornerstone natin sa pag-evaluate ng uh, initial evaluation natin ng infertile men, sa mga hindi niya nag-differentiate kung sino yung magiging fertile sa kayong infertile. So may mga pasyente po na mababa yung count hmm. pero na pero, pero may fertility po oh. pa rin no. So we should uh, take in, into consideration na hindi lang po yung mga values sa semen analysis ang makakapagsabi kung magkakaroon ka ng anak po. Ano ba ang dahilan bakit naglo-low in sperm count? Dahil Di sabi po, mo ganun lang po. Oo. Oh, oh. uh, uh, any insult po sa sa sperm so stress Kunyari, kulang sa tulog, lala na mga lifestyle factors. No? Uh, ang common sa lalaki, mga 30 to 40 percent yung tinatawag natin varicoseals o yes. alam niyo po yung varicose veins sa mga legs, malalaking ugat. So meron din ganito po sa itlog, ang tawag natin ay varicoseals. So, so meron, may inuugat na itlog? <laughs> mm, meron, pwede po. Uh-huh. <laughs> Kung yun may yung term natin sa Tagalog. Ano? So may term po doon, ang tawag po natin ay varicoseals. So isa siya sa mga common na nagkakos ng low sperm count, ng infertility sa lalaki. Oo. Oh, oh. Okay. Mm-hmm. Eh, yung kakainin, meron ba gano'n na pamparami doon ng sperm cells? Ah, yung mga kakainin siguro, kasi sa may mga pag-aaral po na yung mga, uh, usually, western diet po associated sa infertility. Kasi usually, ang ang meal nila is, kunyari, mataas in animal protein or mga cheese, mga bread. So, kali- uh, may mga pag-aaral na medyo baba yung count nila or associated siya sa infertility. No, may mga gamot din na pwedeng inumin na somehow pwedeng magpataas ng ng count o sperm count, no? Pero again, ito pong mga ito ay hindi I-reseta. talaga yung pinaka treatment para doon. At saka dapat ireseta yung mga gamot na 'yon, doc. Hindi pwedeng oh. basta over the counter na bibili nila. No, oh, hindi oh. kasi lahat po ng infertile men ay binibigyan natin ng gamot na depende po kung ano yung ibang parameters na kapag in-evaluate ng isang lalaki, kung anong makikita natin sa kanila. Ibig sabihin, hindi, uh, hindi lahat ng may problema sa pagpunti sa mga lalaki on their side na hindi right and left, iinom sila ng gamot. Kasi minsan, mm-hmm. lalo na kasi mga over-the-counter drugs like yung antioxidants, very, ano po siya, very common na nabibili ng walang prescription. Mm-hmm. Uh, any excessive intake of those can, can lead to infertility. Oh. Mm-hmm. Yun, so hindi rin pala dapat inom tayo na inom ng mga supplements, antioxidants. Kasi mm-hmm. Although may mga, masamay. yes po, tama po yun. Oh. Although may mga pag-aaral po na may effect talaga sila sa reproductive potential ng lalaki, sumunod, kaya lang any excessive uh, intake po can lead to, parang reverse po yung nagiging effect sa kanila. Wow. Oo. 
Oh, so mm-hmm. yung mga kasi, 'di ba, sinasabi mag-zinc ka raw o kaya so palmetto, mm-hmm. meron naman sinasabi magmaka, mag-ginseng, honey, 'di ba? So hindi lahat ito eh gano ka safe kung sobra-sobra naman yung inom natin. Yes po. Oh. Pati hindi lahat po ng mga antioxidants na banggit na 'yon ay merong magandang positibo or positibong effect sa uh, sa sperm ng lalaki, no? Mm-hmm. Ang kalimit ang most common na uh, or may mga most evidence na antioxidants sa pag-aaral, mga vitamin E, vitamin D, mm-hmm. uh, selenium, zinc, coenzyme uh, Q10. So yun po yung mga maraming pag-aaral na may positibong epekto. Mm-hmm. Pero again, overall, dahil uh, yung mga pag-aaral na po ito ay hindi yung good quality studies. So yeah. hindi sila talaga makapag Uh, firm na Walang na conclusion, conclusion na ito ay nakakaroon po ng magandang positibo sa similya ng lalaki. Okay. Nakaka- Pero tingin ko, yes. uh, option pa rin siya. No? Kung wala na tayong maibigay, mm-hmm. tingin ko option pa rin po ito na pwede nating ibigay sa ating mga pasyente. Okay. E pa, paano kung kunyari mag-titiis daw sila mag- mag- uh, hindi mo na magpapalabas ng kanilang similya? Totoo ba yun na kapag daw uh, low ang sperm count mo, tapos uh, siguro mag- uh, diet ka from sex na mga one month, totoo ba na naiipon yung sperm? At uh, um, <laughs> dadami na yung sperm count mo? May mga pag-aaral po na gano'n na kunyari longer uh, abstinence po ang tinatawag, longer sexual abstinence. So minsan, kaya lang kalimitan po ng gano'n, associated lang sila sa increased volume. Somehow may mga reports po na merong medyo tumataas yung sperm concentration. Pero again, hindi po yun yung pinaka, kumbaga sabihin natin mga alternatibo para gumanda yung sperm. So una, dapat malaman natin kung ano yung nagkukot. Ano ba yung dahilan kung bakit mababa yung sperm at kailangan gawa ng paraan? Oo, ito pa, Dok. Uh, si Joaquin, tanong niya, Dok, ano bang iinumin kung ang sperm mo ay hindi malagkit, parang buo-buo, na parang dead na? Six years na po kami nagsasama ng asawa ko, wala pa rin kaming anak. Oo, oh, kasi kalimitan po, siguro ang, ang binabanggit niya ay yung may tinatawag po kaming parang hyper, hyperviscosity ng semen. Oo. Ano? Um, pwede po itong associated again sa infection, maraming dahilan po ano, anti-sperm antibody, no? So may mga pag-aaral po na ginawa na pwede ka magbigay ng mga mucolytic, mga tulad po ng N-acetylcysteine na usually binibigay po natin for mga 2 to 3 months, after 2 to 3 months pinapaulit yung similya. Tingnan natin kung magkaroon ng epekto doon sa viscosity ng similya niya. Ngayon, kung wala po talaga Kalimitan ito ay nauuwi sa assisted reproduction. So usually, we na wash yung sperm nila tapos ini-inject sa babae. So may mga instances po talaga na despite na gusto natin magkaroon sila ng natural pregnancy, minsan hindi kaya ng ating needs. Oo. Ano, mu- mucolytic, parang sa ano yun na, sa ubo. <laughs> Pero <laughs> sa again po, uh, hindi ito uh, standard of treatment. Ano? Uh, usually sa mga pag-aaral kapag may ganyan po. Um, so again, kailangan malaman ko anong cause pero kalimitan po na uuwi to sa assisted sa assisted reproduction. Oo, oh, oh, okay. Ah, uh, ito si ano pangalan to, Radilin. Actually, nasagot mo na ito kanina, eh, okay. Yung posible pa bang makabuo kahit low na ang sperm count? Opo, uh, lagi natin daan tandaan na ang kailangan lang ng egg cell ay isang ma- ma- good quality sperm. So isa hmm. lang, no? So ibig sabihin, kahit mababa po yung sperm, may chance pa rin hindi siya absolute na kapag less than 15 million ng sperm concentration mo, ay hindi ka nag- magkakaroon ng chance na mag- mabuntis mo yung partner mo. So may chance pa rin. No? Pero syempre, mas gusto natin mas mataas yung count, mas maganda yung quality ng sperm, para mas maganda yung reproductive outcome. With regards kanyari sa fertilization rate, pregnancy rate, saka live birth rate. Okay. Si Michael, actually parang kamukha no kay Joaquin yung kanyang tanong. Sabi, ang tanong niya, Dok, bakit kaya malabnaw ang sperm ko at may namumuo na mga sperm? Mm, yun po yung kanina. Mm. Siguro, yung, ang tanong naman niya po is malabnaw. malabnaw parang, tapos uh, parang may namumuo. Mm-mm. So, pag malabnaw, parang ano po siya, uh, uh, pwede nating i-associate po minsan sa mababang count. Mm-hmm. mababang concentration. Ah, okay. okay. Mm-hmm. Ito naman tanong ni Artemio, Dok, pag ba namatay na ang lahat ng sperm cells mo, pwede ka pa rin ba magkaroon ng bagong sperm cell? Yes po. Ang, ang lifespan kasi ng sperm po, uh, usually 48, kaya nabanggit ko kanina, 48 to 72 hours. So, continuously po, 
ang katawan ng natin nagpo-produce ng sperm daily production siguro 40 million per day so ibig sabihin continuously siya nagpo-produce ng sperm so yung iba yung mga hindi lalabas pwede i-absorb lang ng katawan o yung iba mag-undergo ng apoptosis o kung tinatawag ng pro- program cell death Uh, kaya lang minsan habang nagkakaedad tayo yung mga ganong kakayanan ng ating katawan ay bumababa lahat mm-hmm. so kaya pag matanda minsan mababa na yung sperm concentration nila mababa na yung motility lahat mm-hmm. mababa na ng semen parameters nila okay kung masyado raw bang aktibo sa sex doc na parang halos araw-araw nagpapalabas siya ng sperm cells mm-hmm. pwede bang maubos yun <laughs> o kaya hindi siya makabuo <laughs> think ko hindi naman po uh-huh. hindi naman At saka hindi totoo yung sinasabing dugo na ang lalabas. Kapag ah, hindi, hindi naman siguro. <laughs> million million po yung sperm. So, ito yung po hindi naman mauubos siya. So, unless may mag-cost po na para ma- ma-zero yung sperm. O tinatawag natin asospermia. Yes. Yeah, so, uh, okay. May term po kasing ganun, ano, yung asospermia na tinatawag natin. At ano naman ang dahilan niya? Nung zero sperm talaga? No? Again, uh, maraming dahilan po. No? Ang, ang asospermia po, or basically absence ng sperm, sa chocolate ay may dalawang klase. May tinatawag tayong obstructive. Ibig sabihin, may pagbabara. Kaya nabanggit ko kanina, ang sperm po ay nagmumula sa testis, padaan siya sa epididymis, a vast difference sa seminal vesicle, sa ejaculatory tract, sa prostate, papunta palabas ng ari. So anything na pwede po magbara po doon, pwede mag-cause ng asospermia. On the other hand naman po, yung may tinatawag kaming non-obstructive asospermia, meaning walang sperm, Kasi secondary siya sa, sa testicular failure. Ibig sabihin, pumapalya yung testis sa pagputus ng sperm o pumapalya yung ibang part ng katawan like yung brain na nagpuputus ng mga hormones para sa spermatogenesis, sa testosterone. Kaya nagkakaroon ng wala silang sperm sa ejaculate. So dalawang klase po yon At yung dalawang klaseng, uh, klase po ng asospermia, yung obstructive and non-obstructive asospermia, magkaiba yung treatment nila. Okay, at dapat talaga magpapatingin sa isang uh, fertility doctor na katulad ni Dr. Marlon Martinez kung ganyan po ang ating uh, problema. Okay, doc, Pero actually, yes. sa totoo lang po, mas madaling gamutin yung mga pasyenteng may asospermia compared doon sa mga pasyenteng uh, hindi mo alam yung dahilan. May mga pasyente po tayo na ang tawag po namin doon is idiopathic male infertility meaning despite na exhaustive effort mo na to determine yung cost ng infertility nila hindi natin malaman mababa lang yung count nila mababa yung motility mababa yung morphology pero hindi natin alam kung saan galing actually mas mahirap pong gamutin yung mga yon compared sa mga pasyente walang sperm no tingin ko may mas chance silang magamot kapag wala silang sperm compared doon sa may tinatawag dyan tayo mga idiopathic male infertility. Mm-hmm. Okay. Eh, Dok, meron ba tayong sperm bank dito sa Pilipinas? Uh, meron po tayong mga sperm bank. May mga IVF center po tayo dito sa Pilipinas. no Pero oh, compared po sa mga ibang bansa na sobrang accepted nila yung assisted reproduction, no? Uh, like yung sa air, sa region natin pero dito sa Pilipinas meron naman po tayo na sperm bank at lalo na ngayon yung covid air, covid uh, crisis po na, na mga pasyenteng kailangan i-back yung similya nila eh meron naman po silang pwedeng puntahan ah, talaga oo kasi gusto mm-hmm. nila i-preserve pa yung kanilang lahi ano mm-hmm. pa, lalo na ngayon na ito nga iba-iba nang panahon kasi natin ngayon okay yes, po. oo oo Uh, Doc, si Jake, tinatanong niya, paano po ako hindi tumatalsik yung Sevilla? Okay lang po ba yun? Hindi, baka yun, yun po yung siguro yung binabanggit kanina na ispermia. No, na parang walang lumalabas na Sevilla kapag nag ejaculate siya. No? Mm-hmm. Mukhang yun po yung siguro yung binabanggit niya. Mm-hmm. Okay. Ito, ano po ang maganda para gumalaw ang sperm ng asawa ko? Si Mabel, anong tatanong? Mm-hmm. No. So yung yun yun po siguro yung tinatawag nating motility, sperm uh-huh. motility, no? Kung sa semen analysis po, usually ang ang value niya lalo na sa mga progressive motility is dapat 32%. So total motility 40%. So again, ang ang kailangan nating malaman po is ano ba yung dahilan kung bakit Um, mabagal o hindi gumagalaw yung isang sperm. No? Uh, lalo na sa reproductive age po, kalimitan ng dahilan uh, yung tinatawag natin varicocel. Infection, pwede rin po. So, ma- marami pong pwedeng causes. So, kailangan natin malaman yung cause po na yon para ma-direct ma- natin yung treatment. 
no? Hindi ibig sabihin na kapag mababa yung mo, uh, motility, iinom ng gamot. So maganda malaman yung dahilan mm-hmm. para yung treatment po is swak doon sa cost ng mabagal na paggalaw ng SEM. Okay. Si Lorca naman, Doc, ano ba, nagka-orchitis po kasi ako dati. Nakaka-apekto ba yon sa aking sperm cells? Uh, yes po. Ano, lalo na, kasi uh, usually po pag nag-orchitis o pumamaga ng itlog, so minsan naglalagnat pa sila, lumalaki ng itlog nila, nakakaroon ng inflammatory response dun sa itlog. So, kalimitan po associated sila sa isospermia in the future. No, ibig sabihin, pwedeng mag-cause po yon ng hindi pagkakaroon ng anak. Ito naman si Bugoy, yung kanyang similya daw parang sago-sago o parang jelly. Mm. Oo. Ah, yun, yun po yung binabanggit kanina na hyperviscosity, ano? Na sabi ko nga, isang siguro, isang way para ma-address mo siya, bigyan mo siya ng mokility. Kung hindi talaga gumagana, after 2 to 3 months, maganda mag-consulta sila kasi most likely po, mauwi sila sa assisted reproduction. Mm-hmm. Okay. Uh, doc, ito uh, na, si Gilbert, tinatanong lang niya, Doc, saan ba ang clinic mo? Gusto ko na kasi makapagpacheck up. Mm, ang clinic ko po, dito po kasi ako nakabase sa uh, sa Central Zone, no? sa Bulacan, sa Kapampanga. Pero uh, if may concern po sila or may gusto silang i- itanong sa akin, so feel free naman po na me- i-message nila ako directly. I'm very much willing po to answer all your questions. Oo. Uh-huh. Marlon Martinez, hanapin nyo lang po. Or, meron ka bang Facebook page, Doc? Na pwede? Uh, may personal account lang po. Uh, yan, yung Marlon Martinez. O, kasi, yeah. eto Doc, sa akin naman, 10 million plus lang ang similya ko. Mag-3 years na kaming kasal, gusto ko nang magkaanak. Nagpatingin na po ako dati sa isang urologist. Wala pa rin daw nagawa sa kanya, Doc. Baka daw may hmm. pwede kang gawin for him. Ano Pero po ito, yung oh. sperm count na po? Ano oh, oh, 10 million. At 10 million. Uh-huh. Again, ang, ang lagi ko pong uh, ina-advise sa kanila ay maraming dahilan po ng mababang sperm count. Kaya maganda ma-examine sila ng ayos. Uh, usually may mga test po na pwedeng ipagawa pa like yung mga hormones, lalo na yan, 10 million lang yung count. So yung mga hormones na responsible for spermatogenesis like yung FSH, follicle stimulating hormones, o yung mga hormones na responsible for testosterone production. Yan po yung mga factor na nag, uh, nag-play sa mag- pagpudo sa magandang similya. Ibang dahilan, again, sabi ko nga, varicoceles, infection, o kung ano man pwedeng dahilan. Any insult, li- lifestyle factors, kailangan malaman po ito para ma-address natin kung bakit mababa yung uh, sperm concentration mo. Magawa ng para. Okay, ito si Joseph naman. Ano kaya ang remedyo do? Hindi pa rin kami magkaanak. Nagpa-check daw siya ng sperm count niya. Normal naman daw. Mm-hmm. Nga, ah, yan po yung may dinatawag naman po tayong unexplained infertility, meaning um, okay lahat yung sperm parameters mo, yung concentration, motility, and morphology, mm-hmm. pero hindi pa rin sila magkaanak. No? So ang tawag natin doon, unexplained infertility. So maraming pwedeng dahilan kasi gaya na nabanggit ko kanina, ang problem with the routine semen analysis, marami siyang mga factors na hindi na, na measure like yung oxidative stress, reactive oxygen species, sperm DNA fragmentation, tsaka iba pa, no? So, may mga pwede pong test na ipagawa para malaman natin kung bakit ganon. Uh, yung iba po, kung hindi talaga natin malaman, hindi natin matetect, lahat ng uh, ways ginawa mo para magkaroon sila ng baby. So, again, mauwi sila sa assisted reproduction. Mm-hmm. Okay, eto na si... Uh... Caroline, sabi niya, Doc, ang problema naman ng asawa ko, bukod sa may dugo yung kanyang semen, sumasakit lagi yung kanyang dede, yung kanyang breast nung lalaking asawa niya at pati testis. Ano raw kaya yun, Doc? Mm, kasi maraming dahil, magandang malaman natin kung kung medyo may, kumbaga nasa overweight ba siya or obese part. Kasi minsan po pag mataas yung estrogen ng, uh, kasi yung lalaki po may estrogen din, you know? So, Kapag mataas po ito, minsan nagmamanifest ito. Minsan lumalaki pa nga yung breast part nila mm. o nagkakaroon ng tenderness. So maraming dahilan po ito. Oo, so kailangan talaga ma- physical na makita mm. ng doktor. Ano? May mga ano po kasi way na pwedeng through ano lang, talagang natin telemedicine. Yeah. Pero minsan kailangan siya makita para ma-examine Mahaba. ng ayon. Mm-hmm. 
yun kasi ang siguro ang drawback lang ng parang virtual co- consultation hindi mo sila ma-examine ng ayos no pero kung ang titingnan lang natin ay mga laboratory makikita natin pero isa sa mga integral part ng pag-examine ng isang lalaki as a whole is yung physical examination so lalo na yon may complaint sila na malaki po ang oh sumasakit yung breast nila so maganda malaman natin ano ba siya obese overweight kasi minsan related po doon okay. sa yung level ng estrogen. Okay. Do kanina nabanggit mo yung COVID kasi mayroong naging pag-aaral sa China no? Although mm-hmm. inconclusive naman na may nakitaan sila na COVID na nandoon mm-hmm. sa sperm. Ah uh, meron ba ka mm-hmm. meron ka bang latest na nabalitaan tungkol diyan? Okay, uh, yung mga naunang pag-aaral po mula sa China no. Siguro nag-start po mag-relisyon mga April no. So yeah. marami okay, meron din sa Germany po na lumabas na mga pag-aaral at kalimitan ng uh, conclusion nila is wala silang nakitang sperm ay wala silang nakitang coronavirus doon sa similya ng lalaki no at yung ang huling lumabas po yung, yung alam ko study ni Lee et al po iyon nung nitong May lumabas lang po nitong May sa 30 plus patients nila anim doon nagpositibo sa coronavirus sa similya nila no yung apat doon ay nasa active phase meaning ongoing infection at yung dalawa doon ay Uh, recovering. Ibig sabihin, paggaling na sila sa coronavirus nila. Pero isa sa drawback kasi sa sa pag-aaral na yon ay medyo konti lang yung uh, sample size nila. No? Maliit lang. Pati yung follow-up nila medyo konti. Pero kung totoo talaga yung findings nila, uh, kasi mag matter po yon kasi ano ba siya? Ang coronavirus ba can be sexually transmitted? Ano? So at this time po, tingin ko wala pa rin pag-aaral na kam- Mm-mm. na nagsasabi no, na pwedeng matransmit. In the future Uh-oh. siguro hanggang papatunayan natin. Uh-oh. Although tingin ko, may possibility po yun. Mm-hmm. Base dun sa mga pag-aaral. So, Kasi na- ang, ang nakikita sa nila, may mga uh, parang receptor po sa sa lalo na sa kasi more common na naapektuhan ng coronavirus ay mga lalaki. Mm-hmm. Siguro mga 50-60% ang population nila ay sa lalaki. Kasi base daw ito dun sa mga receptors kaya okay, ang tawag nila po is yung angiotensin convert, uh, converting uh, enzyme 2 na uh, madalas makita sa testis ng lalaki mm-hmm. no mm-hmm. so nakikita sa sa ibang parte ng katawan like puso heart uh, kidneys intestine pero mataas po yung receptor nito sa testis so mm-hmm. most likely siguro may aki may mga ongoing studies po ngayon na tinitingnan nila kung talagang nakikita yung coronavirus sa similya at uh, kung kailan ba ito nakikita kasi doon sa mga unang pag-aaral po na negative yung coronavirus sa similya ito ay as, as early as 8 days 14 days at yung iba po mean follow up ng 43 days so medyo matagal na wala kaya lang yung pinakahuling pag-aaral po na nagpositibo uh, mga 6 to 16 days after sila magkaroon ng or nagpositive sila sa coronavirus so meron yung peak peak time ano na, mm. na so hindi natin alam ito. kung kailan ba lumalabas sa similya yung coronavirus. Uh, yun po ay yung may ongoing study po ito, lalo na sa University of Miami, ongoing study sila para malaman talaga kung ano ba ang connection or impact ng coronavirus sa male fertility sa similya at sa siguro test, testosterone production ng lalaki. At ito ba ay nasasalin through sexual contact? Yeah. Ma-advise mo ba sa mga tao, Dok, na iwas muna sa sex habang, <laughs> habang kasagsagan yung COVID or kahit uh, nakakumaling na mula sa COVID? Uh, siguro po yung mga may mga sintomas, no, mahalagang magpa-examine sila. Uh-oh. Kasi tingin ko po, ano, uh, may uh, personal view po, pwede itong masalin siguro na through sex or contact. No? Pero again, wala pa pong pruweba dito. No? Wala pong matinding pruweba para ito ay masabi natin na uh, definitive. Okay. No? So, tingin ko in the future, kapag may konkreto tayong ebidensya, yes. uh, most likely dapat kailangan matingan po, lalo na yung mga pasyente may coronavirus. Oo, sa ngayon talaga ang pinakamarami pa rin na may COVID ay nandito sa nasal area natin, no, Dok? At saka mm. sa uh, ilalim ng throat, di ba? Oo, oh, kasi akin may isa pong pag-aaral pa na ginawa sa mga babae naman ito. Mm-hmm. Uh, ang gusto nilang malaman is sexual transmission. So, mm-hmm nagtamin nila yung vaginal discharge yes. saka yung mga exfoliated cells sa uh, cervix o kuwel yun ng matris at saka sa anal swab um, at nakita nila doon na uh, walang nakita silang coronavirus doon sa mga swab na ginawa nila except for one patient na nagpositive doon sa anal swab 
So, so ibig sabihin natin, through fecal oral route, pwedeng itong ma, ma, ano, ma-transmit. So, yung mga pasyenteng o may mga COVID virus na ang sexual behavior nila is so anal, anal, anal uh, uh, way, okay. most likely baka mahawa sila. Okay, basta ingat na lang. <laughs> anyway, Doc, uh, ulit ang iyong uh, Facebook uh, account ay Marlon Martinez. Hanapin lang yun. Yes, Doc. Oo, yan. Napakabait naman ni Doc Marlon. Eh. Sasagutin niya po kayo sa inyong mga katanungan. And uh, Doc, thank you so much ulit. Ah. Pero saan ba ang clinic mo ngayon, Doc? Um, dito po sa ano, sa Central Luzon po ako naka-base ah, kasi. Okay. Okay. So, meron kami dito sa Bulacan saka sa Pampanga area. Oh. So, pero sabi ko nga kung lalo na ngayon, yung panahon ngayon, kasi may mga na-release po ako mga messages from Bukayas from Mindanao. Uh-huh. So, kung may concerns kayo about mailing fertility, just send me a message po anytime of the day. If I have time po, usually sumasagot ako once na makita ko yung message mo. I'm very much willing po to help you. Thank you so much, Doc. Maraming salamat din. Ang dami mong uh, napalinaw ang kanilang mga kaisipan at uh, napakalamang mo sila dun sa mga naging sagot mo sa kanilang katanungan, sa kanilang sperm. Thank you, Doc. Dr. Marlon. Thank you po. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Isa pang urology surgeon. Magbabalik po ang radio klinika makalipas lamang ang ilang paalala.